ಕಾಟು ಮಹಾಕಾಶಂ ವರೇ ಎಂದೆನ್ನರಿಯಾನ್ ದಾಹಿಕ್ಕಂ ಇಂಜೋ ಮನಗಳ ಕಮ್ರದಂ ಪಗರಂ ಸಂಜಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹರಿದ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೀಸನ್ ತ್ರೀಲೇಕ್ ಏವರ್ಕಂ ಸ್ವಾಗತ ಹರಿದ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಒಂದು ಮತ್ಸರಮಲ್ಲ ಮರಚ ಅರವಿಂದ ಆಘೋಷಮಾನ ಇನ್ನ ಆಘೋಷದಲ್ಲಿ ಪಂಗುಚೇರುವ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ತಾಮರಕೊಳ್ಳತಿಲೆ ಮಿಡುಕನ್ಮಾರು ಮಿಡುಕಿಗಳು ಸ್ಕೂಲಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಂಡು ಮಡಂಗಿ ವರ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಚರಿತ್ರವು ಅಸಂಖ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಧನರಾಯ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಂಡಾಯಿರತಿ ಅಂಜೂರಲಧಿಗಂ ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಉಲ್ಪಡನದಾನ ತಾಮರಕುಳತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಲಾಸಿನಿ ಹೈರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಪಠನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿಗಚ ಮನುಷ್ಯರಾಕಾನುಳ್ಳ ಪರಿಶೀಲನವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣವುಮೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಚೇರುವುದಾನ ಇವತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಮುನ್ನೇಟಂ ಉರಪ್ಪಾಕಾ ಸುವೋಳಜಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬೋಟಣಿ ತುಡಂಗಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಲಾಬುಗಳು ಆಯಿರಕ್ಕಣಕ್ಕಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೈಬ್ರರಿಯೂ ವಿವರ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿದ್ಯೆಯುಟ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಉಪಯೋಗಪ್ಪಡುತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಾಬು ಇ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಲೈಬ್ರರಿಯೂಮೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನೆ ಪ್ರವರ್ತನೆಯ ಕರುತು ಪಗರು ಏಕಾಗ್ರತ ಸತ್ಯಸಂಧತ ನೀತಿಬೋಧ ಸಾಹೋದರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಯಬೋಧ ತುಡಂಗಿಯ ಗುಣ ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಊಟಿಯುರಪ್ಪಾನ್ ಯೋಗ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಎನ್ನಿವೆಯೂ ಅಚ್ಚಡಕ್ಕಮುಳ್ಳ ಯಾತ್ರೆಯ ಕುರಿಚರಿಯಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಶೀಲನವು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯತಿಲು ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ ಪೆರುಮಾಟಶೀಲತಿಲು ಮೂಲ್ಯಗಳು ಉಯರ್ತಿ ಪಿಡಿಕ್ಕಿನ ಮಾತೃಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹತೆ ವಾರ್ತೆಡುಕ್ಕನದಾಯಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರವರ್ತನವು ವಿವಿಧ ಬೋಧವಲ್ಕರಣ ಪ್ರವರ್ತನಗಳು ಇವೆ ಸಜೀವಮಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮೆ ಮಾತಾವಾಣ ಅಡಿಸ್ಥಾನ ಪಾಠ ಆವರ್ತಿಚುರಪ್ಪಿಕೆಯಾನ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯತಿನ ಚುಚ್ಚುಪಾಡು ಇರುಪತ್ತೇಳು ವೃಕ್ಷಗಳು ಪಚ್ಚಪ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಿ ಚೇರ್ಕು ನಕ್ಷತ್ರವನ ನಾನೂಟಿ ಅನ್ಪದೋಳಂ ವೈವಿಧ್ಯಮಾರ್ನ ಇನಗಳು ಮಾತೃಕ ವನವಲ್ಕರಣ ಎನ್ನಿವೆಯೂ ತಾಮರಕುಳತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಲಾಸಿನಿ ಹೈರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲಿನೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಮಾಕು ಕುಡನಿರ್ಮಾಣ ಮುದ ಚಂದನತಿರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವರೆ ಉಲ್ಪಡನದಾನ ಇವತ್ತೆ ಪಾಠ್ಯೇತರ ಪ್ರವರ್ತನಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಓಫ್ ಪ್ಯಾರೀಸಿ ನಿರ್ಮಿಕ್ಕ ಕೌತುಕ ವಸ್ತುಕ ಒಪ್ಪನ ತಿರುವಾದಿರ ವಟ್ಟಪಾಟ್ ಎನ್ನಿವ ಉಲ್ಪಡೆ ಕಲಾಕಾಯಿಕ ಪರಿಶೀಲನವು ಇವತ್ತೆ ಕುಟ್ಟಿಗಳ್ಕಾಯಿ ಒರುಕಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಆವಶ್ಯಮಾಯದು ಅದಿಲಧಿಗವೂ ವೈದ್ಯುತಿ ಉಲ್ಪಾದಿಪ್ಪಿ ಮಾತೃಕ ತೀರ್ಕ ಸೋಲಾರ್ ಪ್
വിജയ ശതമാനം കൊണ്ട് താമരക്കുളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഭൂപടത്തിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനവുമൊക്കെയുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്ര കുട്ടികളിലും അധ്യാപകരിലും അഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ മുന്നേറാൻ പുതിയ മാതൃകകൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മുന്നേറ്റം ഇനിയും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാകട്ടെ കാടു കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സു നിറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഇവരുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനുള്ള സമയമാണ് അതിനായി ജൂറി പാനൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ട ജൂറിയെ സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളും ജൂറി പാനലും തമ്മിലുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയാണ് ഇനി കളക്കാം ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എച്ച് എമ്മിന് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ മാവേലിക്കര താലൂക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്കൂളാണ് വി വി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് സഹായം സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്കൂളും പി ടി എയും കൂടെ ചേർന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കോവിഡ് കാലത്ത് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്ക് വാടക കൊടുക്കുവാനും അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ചികിത്സാ സഹായം ഉൾപ്പെടെ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്കൂളും പി ടിയും കൂടെ ചേർന്ന് അവർക്കിപ്പോൾ വീട് ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ കായംകുളം ഉപജില്ലയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വർഷവും ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടാൻ സാധിച്ചു കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചറിയാം മോള് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ പേരെന്ത് പറഞ്ഞേ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേ ആര്യ ആര്യ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുമ്പം ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന് പുറമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ മുന്നിലോട്ട് എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നതിനെപ്പോലെ ചർച്ച നടക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സാറുണ്ട് സ്കൂളിൽ മോളെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്ന കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് പൺ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാരും കരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സയൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല സയൻസിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ട്രീംസിലും ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതകളും ഏത് പഠിച്ചാലും ജോലി എന്ത് ജോലി എന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടി മനസ്സിലായി ജോലി മാർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത ഇങ്ങനെ തെളിച്ചു തരിക ഇത്ര പാത നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് അത് ഈ കരിയർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പഠന വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയേണ്ടത് എക്സലൻറ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൾട്ടി എക്സലൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിലാൽ സാറാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റുന്നത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് ആ അതെല്ലാ കുട്ടികളും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും തെറ്റിക്കും ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജേണലും തെറ്റും ലെഡ്ജറും തെറ്റും എല്ലാം തെറ്റും ആ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും സാർ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എക്സാമിന് വന്നാൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു മോളുടെ ആ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി സാർ നല്ലതാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തരും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് അക്കൗണ്ടൻസി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സാറാണ് ആ സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തമാശ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചേ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ ആൻഷ്യൻ തമിഴകം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആൻഷ്യൻ തമിഴകം അതിൽ തന്നെ എന്തുവാ ഓരോരോ ഇതിന് ഈ മുല്ലൈ പാലൈ അങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ തമാശ ര
തിണയാണ് ഒന്നാമത്തെ തണ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പൂവാണ് അല്ല ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള തണ ഏതാണ് കുറിഞ്ഞി കുറിഞ്ഞിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തുള്ളത് നെയ്തലാണ് നെയ്തലാണ് നിങ്ങൾ നെയ്തലാണോ കുറിഞ്ഞിയാണോ മുല്ലയാണോ പാലയാണോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ താമരക്കുളം ഭാഗമൊക്കെ ഏതിൽ പെടും ഈ ഗണത്തിൽ ഏതിൽ പെടും നെയ്തൽ കറക്റ്റാണ് നെയ്തലിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാ പഠിച്ചത് ഹാ അതറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്കൂളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ടേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് കൂടെ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ അല്ലേ മോനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പഠന മികവിനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പഠന മികവിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഐ ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുക്കാറ് ആ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജിയോ ജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മാത്സ് അതിൻ്റെ പെരുമിടുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജിയോ ജിബ്രയിലെ പെരുമിടിൻ്റെ ഇമേജ് കാണിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ചുറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കും അതായത് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂ നമ്മളെ കാണിക്കാം അതായത് നമ്മളൊരു മാത്സിനകത്ത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ടാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല കാരണം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അല്ലേ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വ്യൂവിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസ് ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് സൈഡിലുള്ള ഷേപ്പ് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഒരു ഓവറോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മലയാളത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കവിതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കവിതയുടെ ഒരു ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ പ്രലോഭനം എന്ന് പറയുന്ന ആട്ടക്കഥ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിരുന്നു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു രീതികൾ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അത്ര അങ്ങ് ഇതായിരുന്നല്ലേ മോൻ വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മാത്രല്ല സന്തോഷത് ഷാനവാസാറിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചു ഇതിന് പിന്നില് കയറ്റില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മുഴുവൻ എത്ര സന്തോഷമാണ് മോൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പം കാരണം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ മറ്റു സ്കൂളുകളിലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മോൻ ഈ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐ ടി ഉപയോഗിച്ച് പല വിധത്തിലാണ് പഠനത്തെ ഇത് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അപ്പം അത് പൊതുസമൂഹത്തോട് ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഒരാൾ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുഴുവൻ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ നോക്കട്ടെ നിങ്ങളതിൽ പ്രൈമറി ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂളുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് വിജ്ഞാനം വലസനുണ്ടോ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട് വെക്കണം വീട്ടിൽ സ്ഥലം കണ്ട എന്നാൽ കുറച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ സ്ഥലം വാങ്ങണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്ഥലത്തിന്റെ അളവ് കാണണം അളവ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലും അളവ് കാണുന്നുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലും അളവ് കാണുന്നുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലും കാണുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് നാട്ടുകാരോടൊന്ന് പറയണം ആദ്യം പ്രൈമറിക്കാരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതേപോലെ പരപ്പ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പരപ്പളവ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വിസ്തീർണം ഏരിയ ഏരിയ കാണാൻ പഠിച്ചില്ലേ ആരുടെ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും അതന്നെ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിൾ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ കാണുക സൈഡ് ഇൻഡു സൈഡ് സൈഡ് ഇൻഡു സൈഡ് ആണ് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ൻ്റെ ആ അത് സൈഡ് ഇൻഡു സൈഡ് തന്നെ രണ്ട് സൈഡിന് രണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ത്രികോണം പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ ഏഴ് എവിടുന്നാ എവിടുന്നാ പഠിച്ചേ ഏഴാം ക്ലാസ് ത്രികോണം എന്താ ത്രികോണം എന്താ എങ്ങനെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ആംഗിളിന്റെ സം പരപ്പോ ഏരിയോ ഹാഫ് പി എച്ച് ആണ് അതന്നെ അറിയാ അറിയാ ചോദിക്കണം ഇനി സെക്കൻഡറി കൊടുക്കും ചതുരം സമചതുരം ത്രികോണം പ്രൈമറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു സെക്കൻഡറിയിൽ എന്താ പഠിച്ചു സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിച്ചത് ആ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോട്ടലാട്ടലിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പഠിച്ചു ആ ഈ ഭൂമിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചതുരത്തിലും ത്രികോണത്തിലൊന്നും കടന്നു തരില്ല പിന്നെ
ട്രിഗണോമെട്രി ത്രികോണം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ത്രികോണോമെട്രി വേറൊരു ആവശ്യത്തിനാണ് വേറൊരു മെഷറിങ്ങിനാണ് ട്രിഗണോമെട്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് നിർത്താം ഞാനത് ക്ലൂ തന്നിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പഠിക്കണ്ട പഠിച്ചിട്ടില്ല തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഞങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കാൽക്കുലസിൽ ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇന്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയാം അടുത്ത വർഷം മോള് പഠിക്കുള്ളൂ എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ച് പഠിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പൊ കാൽക്കുലസ് എന്താണെന്നും എന്തിനാണെന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇനി പഠിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് മീനിങ് ഫുള്ള് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഒരു കളി പോലെ ഞാൻ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേര് പറയും അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേറൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ജിനു കാത്ത എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അത് പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് അടുത്തത് കെ എ എൽ സി എം കെമിസ്ട്രി ഞാനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട ഓക്കെ കെമിസ്ട്രി അടുത്തത് ഇങ്ക് സ്കേ ഇമേജ് ഇമേജ് എഡിറ്റി ഞാൻ നേരെ തിരിച്ച അനിമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പേര് ആരെങ്കിലും പറയൂ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പറയൂ ജിംബ് ജിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തരും കാരണം എന്താ പറയുക ആ ജിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഉത്തരം സമ്മതിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു മൈക്ക് മേടിച്ചോ നമുക്ക് ജിംബിനകത്തി കൂടെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറുകളെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അനിമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആവശ്യമായ ക്യാരക്ടറിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പറ്റും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജിംബല്ല എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സാറേ സംസ്ഥാനം ചെലവാക്കി കാശ് മുതലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ജിനുക്കാത്ത അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതൊരു അതൊരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിലും വന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ സ്കൂളുകൾക്ക് നൽകിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരള സംസ്ഥാനം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല ഒരു പൈസ ചിലവ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്ക് എന്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോഴും നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊപ്രൈറ്ററി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് അതിനുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് വേണമായിരുന്നു ഫ്രീ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുകൂടി ആയ പൂർണമായി ആ ഒരു അവസരത്തിൽ എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ച ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളിലടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി ആ രണ്ടാം വർഷത്തിന് മോള് പഠിക്കും അത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ചോദിച്ചിപ്പത് രണ്ടാം വർഷമുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് അടുത്ത വർഷം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണം ലാബിലല്ലേ പോകണം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് അങ്ങോട്ടും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളും എക്സലൻ്റ് ആണെന്ന് മാഷെ കൊണ്ട് പറയിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എനിക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നി ഈ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരുപാട് കാവുകളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാവ് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും കാവുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് ആരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി അവര് ആ സ്കൂളിലെ വിദ്യാവനം എന്ന പേരില് ഫോറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ എന്താണ് കാവിന്റെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് കാവുകൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം 
ജൈവ വൈവിധ്യ സ്രോതസ്സുകളാണ് അത് അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഏതൊക്കെയോ എന്തിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ അവിടെ ബാക്കി നിന്നു അതിനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം സേക്രഡ് ഗ്രോവ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുക അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏതെങ്കിലും വനമേഖലയിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ടൂറോമെറ്റ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു വനത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ വനമില്ലല്ലോ ഓ അത് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ വനമില്ല മോളെ കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ചോദ്യമാണ് വനമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് എന്താണ് പറയാ സാധാരണഗതിയിൽ കൃഷി കൃഷി അത് സംബന്ധിച്ചു ഈ വെള്ളം എവിടെയുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വെള്ളക്കെട്ട് നീർക്കെട്ട് തണ്ണീർത്തടം എന്ന് പറയുന്നത് കായലാണ് ഏത് കായല് വേമ്പനാട്ട് കായൽ അപ്പോ അങ്ങനെ ഈ വെമ്പനാട് കായലിന്റെ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം അല്ലെ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് വെമ്പനാട് കായൽ നശിക്കുന്നു പഴയ വെമ്പനാട് കായൽ ഇപ്പോഴില്ല അതിലേക്ക് ഒരുപാട് നദികൾ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ നദിയാണ് അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അച്ഛൻ കോവിലാറ് അതാണ് ഏറ്റവും തെക്കുള്ള ആറ് അതിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് പമ്പ അത് കഴിഞ്ഞ അതിനപ്പുറം പമ്പയാ വരിക ശരിയാ പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും വരുന്നില്ലേ അതിനപ്പുറത്ത് ഏതൊക്കെ ആറുകളുണ്ട് പമ്പയും പെരിയാർ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമല്ലോ ഇതിനകത്തോട്ട് മൂവാറ്റുപുഴയാറുണ്ടോ മണിമലയാർ വരൂലേ മണിമലയാറിൽ നിന്ന് പമ്പയായിട്ട് ചേർന്നാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് മണിമലയാറും ഇതിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ പുഴകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു കായലാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു കാഴ്ച വരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഈ പുഴകളിലൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം വന്നു നിങ്ങളുടെ ഭാഗം അഫക്റ്റഡ് ആയോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലമല്ല ഈ കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഒരു കായലാണോ ഒരു പുഴയാണോ എന്താണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ തെക്കേറ്റത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കടപ്പുറത്തൂടെ തീരത്തൂടെ വന്നാൽ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ അഴി വലിയ അഴീക്കലുണ്ടോ വലിയ അഴീക്കൽ ആലപ്പുഴയിലാണോ കൊല്ലത്തിലാണോ വലിയ അഴീക്കൽ ആലപ്പുഴയാണ് ചെറിയ അഴീക്കൽ ചെറിയ അഴീക്കൽ കൊല്ലത്താണ് കൊല്ല അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് അഴികൾക്കിടയിൽ എന്തുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അറിയില്ല അല്ലെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നാട് വിജ്ഞാനീയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോഗ്രാഫി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം നിങ്ങൾ അതിർത്തിയിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയണെ ഓണാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന റീജിയണായിട്ട് വരുമോ വരുമോ ആണോ അല്ലയോ എന്താണ് ഓണാട്ടുകര പലർക്കും അറിയില്ല ഈ ഓണാട്ടുകര ഓണാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാതെ എന്താണ് ഓണാട്ടുകര കാർഷിക ഭൂമിയാണ് ഓണാട്ടുകര എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എള്ള് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ എള്ള് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്രമാത്രം എള്ള് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ എള്ളിന്റെ ഭൂമിയാണ് ഇപ്പോഴതുണ്ടോ ആ പാരമ്പര്യം ഉണ്ട് പിന്നെ ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി ചെട്ടികുളങ്ങര ഭരണി ഓണാട്ടുകരയുടെ ഒരു ഉത്സവമാണ് ഓ കലക്കി കാളയ്ക്ക് പകരം തേരും കുതിരയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരിക അതെ ആ ആൺകുട്ടികൾ ചൂട് വെക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് കുത്തിയോട്ടം കുത്തിയോട്ടം നിങ്ങളുടെ ഓണാട്ടുകരയിലുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ യുദ്ധഭൂമി എന്ന പേരിന് അർത്ഥം വരുന്ന പടനിലം പടനിലം ഓണാട്ടുകരയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാള കേരളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാള കിട്ടുന്ന ഓച്ചിറയിലും പടനിലത്തുമാണ് ഓച്ചിറ പക്ഷേ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലല്ല പടനിലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് പടനിലം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് പിന്നെ കൃഷ്ണപുരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരു സ്മാരകമാണ് കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം അവിടെ കൃഷ്ണപുരം രാജ കായംകുളം രാജാവിന്റെ ഒരുപാട് പുരാവസ്തുക്കൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നോ കാണാനായിട്ട് പുരാവസ്തു ഒക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ട് വേറെ ബുദ്ധ പ്രതിമ ബുദ്ധ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ കേരളത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ബുദ്ധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്താണ് പറയാ അതിന് ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകം ഓണാട്ടുകര കരുമാടിക്കുട്ടം ഇതൊക്കെ ഓണാട്ടുകര വിശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധ പ്രതിമയാണ് എല്ലായിടവും അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാം ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധ ഇരിക്കുന്ന ബുദ്ധ പ്രതിമയാണ് മാവേലിക്കരയിലുള്ളത് ഓണാട്ടുകരയിലുള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലം അതിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ പാരമ്പര്യം പൈതൃകം അത് നോക്കിക്കാണേണ്ട എന്താണ് ഒരാവശ്യം അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം
വളരെ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ അഭിമാനത്തോടെ അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് എമ്മിനും പി ടി ഐക്കും എല്ലാ അഭിമാനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് പോലും കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷം മനസ്സ് നിറഞ്ഞു എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുമുണ്ട് ഇവർക്കേറെ പറയാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സെഗ്മെൻറ്റുമായി വീണ്ടും വരാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മോറൽ സയൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഷൂസിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കും എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടോ വെറുതെ ിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിന്റെ സ്കോർ അറിയാനാണ് സ്കൂളിന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് ജൂറി അന്തിമ ഫലം പറയുക സ്കൂളിന്റെ സ്കോർ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം കായിക പരിശീലനത്തിനും പഠനത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പുതിയ ഒരു കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുന്ന വി വി എച്ച് എസ് എസ് താമുരക്കുളത്തിന് ജൂറി നൽകുന്ന സ്കോർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കണ്ടത് മനോഹരം കാണാനുള്ളത് അതിമനോഹരം എന്നാണല്ലോ ഇനിയും കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം ഹരിത വിദ്യാലയത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിദ്യാലയവുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി ന